बंदी करते कमाय कर सर्वोपरि मन करो डिफरेंट है इतिम्य जेने ग शुदुम्रा प्रथम <laughs> प्रथम चले आसम
অনেক কিছু করা হচ্ছে তো আপনারা যদি এইসব বিষয়ে যদি একটু নজর না দেন তাহলে বিষয়গুলো অনেক খারাপ পর্যায়ে চলে যায় বিষয়গুলো তো এগুলো ঠিক করতে হবে যাই হোক এই সাথে যারা ভালো কমেন্ট করেছিলেন তাদের নামগুলো আমি বলছি সিরিয়ালে মরিয়াম দুই একুশ তিন শিকাকন তার স্বপন সেভেন হান্ড্রেড পাঁচ নাইমু দাদাগুলোতে <laughs> আমার যে ইউজার গুলো ছিল তাদের সবার অনেক ভালো ছিল হাতে কোন একজন ব্যতীত এর মধ্যে হচ্ছে বজলুর আপনাদের এমনটাই বলে আর যে ইউজারটা আছেন আপনার ভালো কিন্তু আপনি টাইপের কমিউনিটি একটু বেশি করেন এদিকে একটু নজর রাখবেন আমাদের গত উইকে সতর্ক করার পর দেখার জন্য দেখার মতন কিন্তু ইদানিং আপনার পোস্ট এর কোয়ালিটি থেকে আপনার কোয়ান্টিটি দেখলে বোঝা যায় তার আপনার কোয়ান্টিটিটা একটু কমে কোয়ালিটিটা বাড়াবেন যেমন যদি দৃষ্টিকটু লাগে পোস্টের যারা আছেন তাদের সম্বন্ধে কিছু করি এখানে আমার এখানে টোটাল বাইশ জন ইউজার ছিলেন তার মধ্যে আমি যদি আরো পরিচিত হন তাহলে ওনাদেরকে ব্যাপারটি জানাবেন অবশ্যই এরপর কয়েকজন ইউজার এই চারজন ইউজার আপনাদের অনেকের হয়তো বা পোস্ট ভালো ছিল 
ধরনের প্রথমে যিনি করেছেন তাকে আমরা হিসেবে ঘোষণা করব দ্বিতীয়ত মানে পরবর্তীতে যিনি করেছেন তাকে আমরা গ্রহণযোগ্য হবেন কারণ যেহেতু একই ধরনের প্রথমে একজন করেছেন এরপর আরেকজন করেছে পরবর্তী <laughs> এবং আমরা মনে করি তাদেরকে গ্রাজুয়েশন করানোর পরে আমরা এই জায়গাতে প্লেস দিয়েছি তো তারপরেও যদি তারা এসে এরকম সকলের জানাবো আমি সিয়ামকে বলবো যে দাদার পোস্টটা শেয়ার করার জন্য দাদা আজকে দু দুপুরবেলা পোস্টটা লিখেছে নিয়ে এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে সবাইকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম তখন ঘুম থেকে উঠার পর পরেই এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু পরে দাদার কাছে যাব আমি এত কথা বলছি মানুষটা কেটে এত ব্যস্ত
আমার আসলে এই সপ্তাহে আগের সপ্তাহে খুব একটা তো আমার কথা শোনা যায়নি কিন্তু আগের সপ্তাহে আমি যেটা বলতে চাইছিলাম আমার আওতায় যারা মানে আন্ডারে যারা রয়েছেন যেসব সমস্ত সদস্যরা লেভেল টু এর যারা পাস করেছেন তাদের অ্যাক্টিভিটি যথেষ্ট ভালো ছিল আগের সপ্তাহে কিন্তু চলতি সপ্তাহে তাদের অ্যাক্টিভিটি একটু না অনেকটাই আসলে পোস্টের পরিমাণ অনেকটা কমেছে এবং তার সাথে সাথে যে সিয়াম ভাই বললেন যে ডিসকর্ড এর অ্যাক্টিভিটি কিন্তু একটু কমই নজর এলো হ্যাঁ সেই জায়গাটাই আমার মনে হয় যে আপনারা যদি দেখুন এখন স্টিমের যথেষ্ট দাম রয়েছে এবং আপনাদের রেগুলার সাপোর্ট রয়েছে এবার সেই ক্ষেত্রে তবু যদি আপনারা এই সুযোগটা না তুলতে পারেন তাহলে আসলে কিছু বলার নেই আমি আশা করব আগামী সপ্তাহের মধ্যে আপনারা আপনাদের অ্যাক্টিভিটি একটু হলেও পরিবর্তন করবেন একটু হলেও বাড়াবেন হ্যাঁ এইটাই আমার আশা এবং কামনা কারণ যদি আমরা হিসেব মতো ধরতে যাই তাহলে লেভেল ফোর এর মার্কডাউন সবচেয়ে বেশি সুন্দর হওয়া উচিত ইভেন কি একজন ভেরিফাইড মেম্বার কয়েকজন আছে ভালো মার্কডাউন দেয় পরীক্ষা দিলেন বা কেন কষ্ট করে ক্লাস করলেন এক দুই ঘন্টা বসে কিংবা যে ক্লাসটা করিয়েছে সে কেন কষ্ট করে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা ধরে আপনার সাথে বক বক করলো এটলিস্ট একটা মূল্য তো দেওয়া উচিত যে একটা মানুষ আপনাকে শিখিয়েছে মানুষ কষ্ট করছে কষ্টের দামটা ঠিক দেওয়া উচিত না আর আরেকটা ভয়ঙ্কর একটি ব্যাপার হচ্ছে আজকে আরিফ ভাই আমাকে যে লিস্টটা দিল এগারো জন যাদেরকে হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিস্টে নেওয়া হয়েছে ভেরিফাইড মেম্বার করা হয়েছে লেভেল ফাইভ পাস করিয়ে তাদের এগারো জনের মধ্যে যদি ভালোভাবে বিবেচনা করি তাহলে যেন তিনজন ডিসকর্ডে অ্যাক্টিভ হয়েছে যেই যেটা সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টের ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বেশি হয়তো নজর দিয়ে থাকি তো আসলে বুঝতেই পারছেন কতটা ভয়ঙ্কর অবস্থা কারণ আপনারা যদি চলতে থাকেন আপনারা লেভেলে যেভাবে ভোট পেয়েছেন ভাবছেন যে সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে যাওয়াটাও এতটাই সোজা কিংবা সাইফক্স এর ভোট পাওয়া এতটাই সোজা আসলে আপনারা যত ভাবছেন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন কঠিন কারণ হচ্ছে আপনারা এবার কোনো কাজ করছেন না শুধু একটা পোস্ট করে দিচ্ছেন আমি বারবার করে দেওয়া না আপনারা ভ্যারিফাইড ভালো ভ্যারিফাইড ব্লগারদের পোস্ট গুলো দেখেন কিভাবে ওনারা নিজেদের রেসিপিটাকে সবার সামনে সুন্দর ভাবে তুলে ধরছে আমি যদি বলি হাফিজ ভাইয়ের রেসিপি পোস্ট গুলা ওই পোস্ট যেগুলা কেউ কখনোই বলে না তো এগুলো খুবই হতাশাজনক আর আরেকটা বিষয় আমি যে সবসময় বলি আপুদের কেউ যদি ডিস্টার্ব করে তাহলে কিন্তু এখন একটা জিনিস খেয়াল করলাম যে ভাইয়ারাই ভাইয়াদের ডিস্টার্ব করছেন মানে আপনারা হয়তো ছেলে হতে পারেন হ্যাঁ আরেকজন ছেলের সাথে মজা করতে পারেন কিন্তু অবশ্যই একটা দূরত্ব বজায় রেখে কারণ আমরা এখানে কেউ একেবারে বাসার সুন্দর হ্যাঁ আমার কাছে এরকম কিছু অভিযোগ আসছে যে অনেক ছেলে এই বিষয়গুলো নিতে পারছে না অনেক ছেলের কর্মকাণ্ডই তো আমি বলবো ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলবেন আর আপুদের যদি কেউ কোনো রকম কথা বলে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন থ্যাংক ইউ শুভ ভাই তাদের জন্য আমরা সকলেই সকলের জন্য আজকে আশীর্বাদ করব প্রার্থনা করব এবং ইবাদত বন্দেগি করব যে সকলেই যেন ভালো থাকে এবং আমরা সকলে মিলে যেন আরো দূর থেকে বহু দূর বহু দূর মানে কত দূর জানি না 
প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যেন সকলে কাজ করতে পারে এবং সকলে যেন ভালোভাবে যেন জেন্টেল হিসাবে একটা মানুষ রক্ত মাংসে ভরা হলেই যে মানুষ তা কিন্তু না তার ভিতরে মানবিকতা কতটুকু আছে দিন শেষে এটা হচ্ছে বড় ব্যাপার মানে চল্লিশ পার্সেন্ট ইনকাম আমার লস হচ্ছে মানে বোঝা যাচ্ছে যে চল্লিশ পার্সেন্ট মানুষ এসে এখানে অ্যাবিজিং করতেছে ট্যানিং করতেছে তো আসলে এদের আসলে কোন ধর্মও নাই কোন জাত নাই কিছু নাই এর হচ্ছে দিন শেষে চোর এর ওই সারা রাত নাচ কইরাও পরের দিন উঠে করবে যে আজকে আসতে চুরি করি তো এটা হচ্ছে কথা এই ধরনের অন্ত থেকে চলে থাকতে হবে এবং এই ধরনের মানুষ দেখলেই আমাদের সঙ্গে ভাগ করবেন আমরা এই জিনিসটা শিখতে পারি আমাদের দ্বিতীয় কুইশন আসছে
আমি সেটা উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি টাইম সাপ হয়েছে কি হ্যালো মিলিয়ন উত্তর কে দিয়েছে দিছেন একজন হয়নি আমাদের সর্বশেষ কুয়েশন টি আসছে পক্ষ থেকে ঠিক আছে তাহলে এটা ছিল আমাদের কুইজ সেগমেন্ট শো ভাই তাহলে উইকলি শুরু করে দিন অন্য সেগমেন্ট গুলো যত সময় সময় থাকে थैंक यू सो मच আরিফ ভাই অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য এবং কনগ্রাচুলেশন ইউ গাইস যারা হচ্ছে উত্তর দিতে পেরেছে এবং যারা এই শুরু আনসার গুলো করতে পেরেছে এবং যারা চেষ্টা করেছে সবাইকে ধন্যবাদ এবং আপনাদের কাছে আমাদের স্ক্রিন পৌঁছে যাবে খুব শীঘ্রই আর এরপরে যে ব্যাপারটা থাকছে সেটা হচ্ছে অলমোস্ট আপনারা পাওয়ার অফ কনটেস্টের রেজাল্ট জেনে গিয়েছেন এবং এবার যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমি একটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটা হচ্ছে টান টান উত্তেজনা আমি দেখতে পাচ্ছি প্রতিযোগিতার ফলাফল संगे <coughs> আমাদের 
said. पंचम स्थान अधिकार আপনি যদি থাকেন আপনারা মাইক তো ওপেন করতে হবে দিস ইজ ইওর টাইম আমরা আপনার অনুরোধই শুনতে চাই হ্যালো শিফা আপু আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আপু আপনাকে শুনতে পাচ্ছি কেমন লাগছে আপনি এই যে টেন স্টিম পাইলেন পঞ্চম স্থান অধিকার করলেন সেমাই নিয়ে যে রেসিপিটা আমাদের কনটেস্টার ছিল আপনার কেন মনে হলো যে এরকম একটা ভিন্ন রকম आश्चर्य চাল কমরা দিয়ে এত মজাদার সেমাই হয় মানে সেমাইয়ের যে মজা লাগে এটা মুখে দেওয়া মাত্র মুখের ভিতর মিলিয়ে যায় আর পুরস্কার পেয়ে তো অনেক খুশি আসলে আমি চিন্তা করিনি যে এটা আমি পুরস্কার পাবো আর কি ধন্যবাদ সবাইকে थैंक यू सो मच একদিন আমরা আপনাদের বাসায় যে চাল কমরার বানানো সেমাই খেয়ে আসব কংগ্রাচুলেশন চতুর্থ স্থান যে অধিকার অর্জন করেছে টেন স্টিম পাবে সে হচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় ডার আর্ট আমাদেরকে সব সময় মুগ্ধ করে আরদিন পাবে দিস ইজ ইওর টাইম ওপেন ইওর মাইক হ্যালো আরদিন পাবেল ভাই আপনি কি আছেন আমাদের সঙ্গে আ আরদিন পাবেল ভাই আচ্ছা কংগ্রাচুলেশন সম্ভবত উনি নেই থাকলে তো এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলতো ওকে এবার যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তার পুরস্কার থাকবে বিশিষ টিম দেখি বিশিষ টিম কার ভাগ দিয়ে যায় সে যদি থাকে তার অনুভূতি শুনতে বেশ ভালোই লাগে different different unique unique recipe unique unique content drawing oh my god ki dayan ache je o char keno she amader sokole priyo golaba nan congratulations apni pechen bishesh tip golaba ma'am apni ki achen ji bhai achi ei me tomar ki khobor bolo to tomake dekha jay na keno tumi to er age पुडिंग खेते खुब भलो लगे खेते तो भाला 
আইডিয়াস এন্ড ফিডব্যাক চ্যানেল নট অনলি কন্টেস্ট নট অনলি হচ্ছে মানে যে শুধুমাত্র কন্টেস্ট নিয়ে আপনাদের যে কোনো ধরনের মতামত আপনারা আইডিয়াস এন্ড ফিডব্যাকে কমিউনিটি সম্পর্কে লিখতে পারেন এবং সেখানে আমাদেরকে মেনশন দিতে পারেন আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য হোপফুলি আপনারা ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর সর্বশেষ যে প্রতিযোগী যাকে আমরা একদম স্পেশাল রাখি যে মানুষটা আমাদের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে সে হচ্ছে দূর থেকে কাজ করে মানে সব থেকে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে সেই মানুষটা এই প্রতিযোগীদের লিস্টটা কোথায় রাখা আছে দাদা হচ্ছে এই প্রতিযোগী ফলাফল ট্রেড যে ষোলো সর্বোপরি যে মানুষটাকে আমাদের হচ্ছে মূলত সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে মানুষটা ভালো না থাকলে আমাদের কোনো কিছুই ভালো থাকে না সেটা হচ্ছে আমাদের দাদা আর দাদাকে ভালো রাখে আমাদের বৌদি আর বৌদি হচ্ছে আমাদের স্পেশাল গেস্ট এবং স্পেশাল প্রাইজ পেয়ে যাচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে আই হোপ বৌদি খুশি হবে এবং বৌদির রেসিপিটা অনেক ভালো এরই মাঝে শেষ হয়ে গেল আমাদের সেমাইয়ের যে রেসিপির যে রেজাল্ট ছিল এই পর্বটি আর এবার যে পর্বটি চলে আসবে সেটা হচ্ছে কবিতা আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন দেখেছেন এবং জেনেছেন যে কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ভাবে আপনাদের ইয়ে ঠিক আছে বিচার বিচার করবো ঠিক আছে ব্যক্তিগত ভাবে আমি আর তনুজা একটা পোস্ট সিলেক্ট করেছিলাম যেটা ভেবেছিলাম যে অন্তত একটা প্রাইজ পাবে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কথা বললেন তো ট্যাগ তো দেখা যাচ্ছে যাই হোক ঠিক আছে এটা যেহেতু আপনাদের বিচারে আমি এখানে
আপনি কি ট্যাগ সঠিক যুগ দিয়েছিলেন ফার্স্ট এ নাকি পরে এডিট করে দিয়েছেন দাদা এটা নরেন ম্যাম কথা বললো আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আপনি দাদার সঙ্গে কথা বলতে পারেন দাদা আপনার কথা শুনছেন আমি আপু হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা আসলে আমি ফার্স্টে যখন আমি ইয়ে করছিলাম তখন ট্যাগ গুলো দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আনফরচুনেটলি এগুলো হয়তো বা রিমুভ হয়ে গেছে হয়তো আমি মানে পোস্ট করার আগে অন্য ফ্যাকশনে ঢুকাতে একটা একটু রিমুভ হয়ে গেছে পরে আমি আর খেয়াল করি নাই পরে পরে যখন হাফিজ ভাই ডিএম করছিল তখন আমি এডিট করছি আমি আসলে ট্যাগ গুলো তখন ছিল না পরে এডিট করা হয়েছে জি দাদা এটাই ছিল পাইনি <laughs> ঠিক আছে তাহলে আপনারা একজন যে কেউ একজন আমাকে কালকে বিশেষ <laughs> প্রাইস <laughs> আমি যখন কাজটা করতেছিলাম আমার অনেক পরিশ্রম হয়েছে ঠিক আছে অনেক পরিশ্রম হয়েছে যখন আমি পোস্টটা করছিলাম আমার মাথায় ছিল হয়তো বা আমি কিছু একটা হব। পরে যখন হাফিজ ভাই ডিএম করলো যে আমি ট্যাগ গুলা দেইনি তখন আমি একেবারে ভেঙে পড়ছি মানে আমি তো আমি ইভেন আমি এটাও চিন্তা করছি যে আমি কন্টেস্ট এর রেজাল্ট শুনবো না কারণ আমি যেহেতু একটা ভুল করছি আমি নিজেই স্বীকার করছি যে আমি যখন ইয়ে গুলো ছিল রুলস গুলো ছিল রুলস যেহেতু ব্যাক হয়েছে তাহলে তো আমি থাকবোই না এখন অ্যাকচুয়ালি আমার খুবই আনন্দ লাগতেছে যে দাদা আর বৌদি আমার পোস্টটা ভিজিট করছে আমি অনেক হ্যাপি এমন একটা সময় আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এরকম একটা কন্টেস্টের আয়োজন করার জন্য আমি এইটাও চিন্তা করছি যে আমি আর কখনো কন্টেস্টে অ্যাপ্লাই করব না আমরা প্রতিনিয়ত একটা কথাই বলি একটা জায়গায় হেরে যাওয়া মানে তার মানে এই না আমি আমার মনে আছে যে আমি ট্যাগ গুলা লিখেছি কেন আমি হয়তো বা এটা রেখে এবং পরবর্তী সময়ে আপনার আরো অনেক 
আর যেহেতু মোটামুটি নির্ধারিত সময় বলে একটা প্রাইস সেগমেন্ট চলে গেল এবার আমরা দ্বিতীয় প্রাইস সেগমেন্টে যাবো তার আগে একটু ব্রেক নেব আর ততক্ষণ আপনারা একটা মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত ছড়িয়ে আমি সমস্ত মানুষের থেকে আলাদা হয়ে অচেনা রাস্তা দিয়ে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে আমার ঘর ফুর্তি অঢেল দয়া আমাকে কেউ ফিরিয়ে দিয়েছে গোটা দুনিয়াকে মনে হয় খুব আপন আমি বাড়ি থেকে বেরোই নতুন কাঁচা প্যান্ট শার্ট পরে আমার সদ্দারি কামানো চরম মুখানিকে আমি নিজেই আদর করি খুব গোপনে আমি একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ আমার সর্বাঙ্গে কোথাও একটুকু ময়লা নেই অহংকারের প্রতিভা জ্যোতির বলয় হয়ে থাকে আমার মাথার পেছনে আর কেউ দেখুক আর না দেখুক আমি ঠিকই টের পাই অভিমান আমার কষ্ট এনে দেয় স্মৃত হাস্য আমি এমন ভাবে পাফিলি যেন মাটির বুকেও আঘাত না লাগে আমার তো কাউকে দুঃখ দেবার কথা নয় কাউকে দুঃখ দেবার কথা নয় কাউকে নয় কাউকে নয় থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস অলমোস্ট আপনারা জানেন যে থ্যাংক ইউ সো মাচ এবার চলে আসবে কবিতা আবৃত্তির যে রেজাল্ট আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু যারা পিছনে কাজ করছি তারা কিন্তু চেষ্টা করি ইউজারদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং ইউজারদের যে জড়তাটা আছে সেখান থেকে ইউজারদেরকে কাটিয়ে তুলে তাদের ভিতর থেকে যেন মেইন ট্যালেন্টটা আসে মনে আছে আপনাদের কথা বৌদি নিজে ওয়ান থাউজেন্ড জিতেছিল পুলিশের যে গঙ্গা পদ্মা সেখান থেকে কিন্তু চতুর্থ স্থান দুজন মিলে ক্যাচ করেছে কবিতার নাম ব্যর্থ প্রেম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হ্যালো ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম আপনি পেয়ে যাচ্ছেন পঁচিশ স্টিম ব্ল্যাক দাদার পক্ষ থেকে কেমন ধন্যবাদ আমি আসলে আশাই করিনি আসলে বলতে গেলে এটাই আমার প্রথম আয়োজন করার জন্য যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে সে হচ্ছে হ্যালো রূপক ভাই 
তো ভাই মানুষ মানে সবার সামনে এই ধরনের পারফর্ম করা আমার পক্ষে একটু মুশকিল তারপর আপনাদের দেখা দেখি আসলে দাদাদের উৎসাহে আসলে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা তবে প্রথম প্রতিযোগিতায় যে আসলে পুরস্কার পাবো এটা আসলে ওই চিন্তা করিনি এটা আমাকে আসলে খুবই অবাক করেছে পারদর্শী না তারপরেও যে এটা আপনাদের ভালো লেগেছে যেন খুব ভালো লাগলো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর এবার যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে সে আমাদের সকলের প্রিয়ালাম আলাইকুম ভাইয়া কি খবর গুগল ম্যান কি অবস্থা ভাই আমি কল্পনাও করতে পারতেছি না যে আমি একটা পজিশন এখানে দখল করবো মানে মানে খুব খুব এক্সাইটেড লাগছে আমি এতক্ষণ ধরে কবিতার অ্যানাউন্সমেন্টের জন্যই বসেছিলাম নাচ করতে যাবো তাও বসেছিলাম যে चेस्टा कर स्टीम पा शुभ टू जीरो टू वन कंग्रेचुलेशन खुबी भलो लगे मैं पढ़ते भलो लगे प्लस कैकबार शुरे ट्राई कर चेष्टा कर তো প্রথমেই ব্ল্যাক দাদাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাইতে হবে কারণ উনি যে আমাকে সিলেক্ট করছে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই थैंक यू सो मच আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 75 স্টিম এবং এবার যে ফাইনাল যে প্রাইজ পাবে তার প্রেজেন্টেশনটা আপনারা শুনুন দ্যাট টু হিম সুনীল গঙ্গোপাল প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমী আমাকে নতুন অহংকার দেয় আমি মানুষ হিসেবে একটু লম্বা হয়ে উঠি দুঃখ আমার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় আমি সমস্ত মানুষের থেকে আলাদা হয়ে এক অচেনা রাস্তা দিয়ে ধীরে পায়ে হেঁটে যাই সার্থক মানুষদের আরও চাই মুখ আমার সহ্য হয় না আমি পথের কুকুরকে বিস্কুট কিনে দিই রিক্সওয়ালাকে দিই সিগারেট অন্ধ মানুষের সাদা লাঠি আমার পায়ের কাছে খসে পড়ে আমার দুহাত ভর্তি অঢেল দয়া আমাকে কেউ ফিরিয়ে দিয়েছে বলে গোটা দুনিয়াটাকে আমার মনে হয় খুব আপন আমি বাড়ি থেকে বেরোই 
নতুন কাঁচা কংগ্রাচুলেশন ইশা দিয়ে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের পক্ষ থেকে সরি ব্ল্যাক জনের পক্ষ থেকে হান্ড্রেড স্টিম ইশা দিকে আছে দাদা নমস্কার কেমন আছেন এই তো ভালো কেমন লাগছে হান্ড্রেড স্টিম ব্ল্যাক জনের পক্ষ থেকে প্রথম কথা ভাবতে পারি নি যে প্রতিযোগিতায় পার্টিসিপেট করতে পারবো আর একেবারে হঠাৎ করে প্ল্যান করে করা বাড়ি এসেছিলাম তার আগে তিনকে ওই জন্য করতে পেরেছি আর সত্যি বলতে মানে আপনাদের থেকে এতটা অনুপ্রেরণা পাই প্রত্যেকটা কাজেই বিগত অনেক দিন ধরে আমি হ্যাং আউটে আসতে পারছি না অনেক আমার মিস যাচ্ছে অনেক সমস্যা হচ্ছে তো তবুও প্রত্যেকটা কাজে যেভাবে আপনারা অনুপ্রেরণা দেন তো আমার একটা এক্সপেকটেশন থাকে নিজের উপর যে আমি করবো কাজ করবো তো সেখান থেকেই ভালোবাসা থেকে কাজটা করা তো প্রথমে অনেক অনেক ধন্যবাদ চেষ্টা করেছি নিজের মতনই পুরো ব্যাপারটাকে সাজাতে আর ওটাই আর কি আপনার জন্য শুভেচ্ছা এবং আশা করি পরবর্তী সময় আপনার কিন্তু গান শুনবো পরবর্তী হ্যাঁ একেবারে একেবারে গলাটা ভীষণ অসুবিধা করছে এই ঠান্ডা গরম লেগে আছে অবশ্যই অবশ্যই থ্যাংক ইউ সো থেকে ছিল কারণ আজকে সময়টা একটু শর্ট কারণ আপনারা অলমোস্ট জানেন যে রিজন তারপরেও পনেরো মিনিট সময় চলে গিয়েছে আমি দুঃখিত বলে নিচ্ছি এর জন্য লাস্ট যে সেগমেন্ট মোটামুটি এই সেগমেন্ট দিয়ে আমাদের আজকের হ্যাং আউট সেটা শেষ হয়ে যাবে তারপরে পরবর্তী শোতে আমরা আরো মজা করব এবং আরো আনন্দ করব আর এবারে সেগমেন্টটা হচ্ছে লিমন ডাবল এইট জীবন ফোর সেভেন ইব্রিয়া ডাবল জিরো ওয়ান তানিয়া সিক্স নাইন ইমরান হাসান ফ্যাট টু সগুয়াতা টোয়েন্টি ওয়ান সাদিয়া হক বিডি ওমেন এমডি রাজু তানজিমা সুমন জিরো নাইন মুনমুন বিসুয়াস নাইমু সালমান আবির মাহির ফোর ডাবল টু ওয়ান আলাউদ্দিন পাবেল সাজত সোহান তহিদা গোল্লারা আপু আফলাতুন রাহিমা খাতুন এন রকি সেভেন্টি ওয়ান কাজী রায়হান কাউসার মুস্তাফিজুর ডাবল জিরো ওয়ান ফ্যাট থ্রি ফাহিদা সুমা এছিফা ববিতা ববি লিটন আলী মুন্না ওয়ান জিরো ওয়ান আবু সালেহ নাহিদ রিপন ফোর জিরো টি এস অনিহা সেলিনা সাথী ফেতাউস থ্রি ফোর এইট সিক্স এবং ফাইনালি মিস্টার নজরুল কংগ্রাচুলেশন ইউ গাইজ যারা টায়ারে অবস্থান করছেন আর এরই মাধ্যমেই মূলত আজকের শোটা শেষ করে ফেলছি অফিসিয়ালি কারণ আপনারা অলমোস্ট জানেন যে আজকে সাতাশে রমজানে রাত্রি এবং সবাই ইবাদত বন্দিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে আর একটা জিনিস মনে রাখবেন ভালো কাজ করুন পয়সা আপনার কাছে এমনিতেই ছুটে আসবে এটাই হচ্ছে কথা আর অ্যাবিউজ থেকে দূরে থাকুন স্প্যামিং থেকে দূরে থাকুন প্রতিনিয়ত ভালো কাজের সঙ্গে থাকুন ভালো মন মানসিকতা নিয়ে থাকুন আপনাদেরকে নিয়েই আমরা কাজ করছি আপনাদের জন্যই আমরা এবং আপনাদের ভালোবাসায় আমাদেরকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আপনাদেরকে সঙ্গে করেই আমরা এগিয়ে যাব। শুভরাত্রি সবাইকে দেখা হবে পরবর্তী হ্যাং আউটে আরো ভিন্ন ভিন্ন সেগমেন্ট নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে